இளையராஜா சாங் சூடான பஜ்ஜின் சொல்லி எல்லாருக்குமே மழையை ரசிக்கிறதுக்குமே தனி ஒரு காம்போ இருக்கும் பட் அதே மழை தொடர்ந்து இருபது லட்சம் வருஷங்கள் பெஞ்சா உங்களால் அதை ரசிக்க முடியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் இருபது லட்சம் பெய்த அதே மழை நம்ம டைனோசஸ் மிக பிரம்மாண்டமாக வளர்றதுக்கும் இந்த டைனோசஸ் இந்த உலகத்தை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பெய்த மழை இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம மிகப்பெரிய த கிரேட் டைங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பேர்மியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் மூன்றாவது மிகப்பெரிய மாபெரும் பேரழிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்து முடிஞ்சு உயிரினங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிட்ட அப்புறம் மீதி இருக்க அந்த நாலு பர்சன்ட் உயிரினங்கள் எல்லாமே வெளியில வந்து இவால்வ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போதைக்கு உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கண்டங்களா பிரிக்கப்படாம ஒரே கண்டமா ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் பேன்ஜியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற சூப்பர் கண்டமா தான் பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சா அந்த கண்டத்தில் கடலோரமா இருக்கிற அந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து மரம் செடி கொடிகள் சொல்லி ரொம்பவே லஷ் அதாவது ரொம்பவே செழிப்பாகவும் அதே சமயத்தில் கடல் இருந்து நிலத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி வர அந்த ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்லப்படுற இதில் மாறின உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பேஞ்சியாவோட நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செழிப்புமே இல்லாமல் வறண்ட தேசமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கறத ஒரே விஷயம் ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஓனான் வகைகள் ஏன் அந்த இடத்துல அதிகமாக அது இருந்துச்சுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கடலோரமா இந்த ஆம்பிபியன்ஸ் அந்த ஓனான் ரெப்டைல்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக அந்த சாப்பிட்ற அந்த காரணத்தினால அங்கேருந்து தப்பிச்சு வறண்ட தேசத்துக்குலாம் வந்திருக்கு இந்த வறண்ட தேசத்தில் மழையே பெய்யாதாம் ஏன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் கண்டமாக இருக்க அந்த சமயத்தில் மழை மேகங்கள் எதுவுமே அவ்வளோ தூரம் கடந்து போய் ஒரு மழை பொழிவை வந்து கொடுக்காது ஸோ பெய்கிற மழை எல்லாமே அந்த கடலோரமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த காலகட்டம் மாறுற ஒரு மிகப்பெரிய தருணம் மாபெரும் எரிமலை வெடிப்பு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் வருஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெடிப்பு வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெடிப்பு வந்து நடக்குது ஸோ இந்த வெடிப்பு மூலியமாக ஏற்பட்ட சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற கார்பன் டை ஆக்சைட் ஓசோன் அதில் தாண்டி போக முடியாமல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸாக மாறி எல்லா வெப்பத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துக்கே திருப்பி அனுப்புது ஸோ உலகத்தோட வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸோ இதனால் அந்த ரெயின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மழை மேகங்கள் ரொம்பவே அதிகமாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது கடல் நீர் எவாப்ரேட் ஆகி மழை மேகங்களாக பார்த்தீங்கன்னா உருவாக ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எரிமலை குழம்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் விட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குமாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய எரிமலை குழம்புகள் எரிமலை வாயுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் வளிமண்டலத்தில் போய் கலகுது ஸோ இப்படி கலந்து அது மூலியமாக ஒரு சின்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி பெய்த மழை எல்லாமே ஆசிடாக மாறுது ஸோ ஆசிட் மழை கடல் மகத்தட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பெய்யுது ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ மெரினா பீச்சுக்கு போகும்போது அந்த கடல் நீங்கள் குளிர்காலத்தில் கொதிக்க வச்ச தண்ணி மதி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அந்த வெப்பநிலை அளவும் வந்து இருந்திருக்கு இதன் காரணமாக அந்த ஆம்பிபியன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற முதலை மாறின உயிரினங்களால் அதிகப்படியாக சர்வே பண்ண முடியல பட் இந்த பக்கம் ஆல்ரெடி அதெல்லாமே பழகி போன ஓனான் வகைகளான ரெப்டைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சர்வே பண்ணியிருது ஆல்சோ இந்த மழை மேகங்கள் அதிகப்படியாக இந்த மாதிரி உருவாகிற அந்த சமயத்தில் கடல் மட்டத்தையும் தாண்டி கடல் ஓரங்களையும் தாண்டி நடுவுக்கு அந்த பேஞ்சியாவோட மிடில் பார்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது மிகப்பெரிய அளவில் மழையும் பெய்ய ஆரம்பிக்குது இருபது லட்சம் பெய்யக்கூடிய அந்த தொடர் மழை இப்போது கிக் ஆஃப் ஆகுது ஸோ இருபது லட்சமும் தொடர்ந்து ஒரே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை வந்து பெய்யலையா பரவலா அப்பப்போ அங்கங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சிருக்கு பட் இந்த பெய்த மழை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு வருஷம் வந்து தொடர்ந்து நீடிச்சிருக்கு இந்த பெய்த மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மூலியமா ஆல்ரெடி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ரெப்டைல்ஸ் உயிரினங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு இந்த உலகத்தோட ஒவ்வொரு மூளைக்கு வந்து செல்ல ஆரம்பிக்குது தனக்கு பிடிச்ச தனக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்த அந்த வறண்ட வெப்பநிலை தேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிரினமும் வந்து ஓட ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி ஓடி ஓடி தான் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்குற அந்த வித்தியாசமான வேற வேற மாதிரி இருக்க செழிப்பூண்டுகள் <laughs> இப்போதைக்கு மிக பிரம்மாண்டமா வளர்ந்திருக்க இந்த மரங்களோட இலைகளை வந்து தின்னணும் சோ அதுக்காக எட்டி எட்டி தன்னோட கழுத்தையும் தன்னோட
மிக பெருசாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரினங்கள் வந்து வளருது இதை தொடர்ந்து உயிர் திண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கார்னிவரஸ் மற்ற உயிரினங்களை சாப்பிட்டு வாழக்கூடிய அண்ட டைனோசர்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு மிக அதிக அளவில் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த பக்கம் மரத்திண்ணிகள் எல்லாமே நல்லா பெருசு கொழுத்து போயிருக்கல இதை சாப்பிட்டு கார்னிவரஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமாக வந்து வளருது ஆல்சோ இந்த டைமில் வெப்பநிலை வந்து சரிசமமாக ரொம்பவே ஏற்புடையதாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உணவும் அதிகப்படியாக கிடைக்கிற அந்த சமயத்தில் இப்போதைக்கு டைனோசர்ஸ் வந்து தாங்கள் சாப்பிட்ற உணவை ஹீட்டாக மாற்றி தங்களோட உடம்பை வெது வெதுப்பாக வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ அதனால் சாப்பிட்ற எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அதுங்க மிக பிரம்மாண்டமாக பார்த்தீங்கன்னா வளருது இப்படி இருபது லட்சம் பெய்த அந்த மழை காரணமாக உலகத்தோட எல்லா மூளை முடுக்கும் ஓடி போன அந்த ரெப்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வேறு உருவங்களை எடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேஞ்சியா பீரியட் அந்த சமயத்தில் வெவ்வேறு கண்டத்தில் வெவ்வேறு விதமான உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிக்குது முக்கியமாக இந்த மிகப்பெரிய மழை அதாவது கார்டியன் ப்ளூவியல் எபிசோட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மழை நம்ம டைனோசஸை விதவிதமாக நம்ம கிட்ட கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு மூளைகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓட வச்சிருக்கு உண்மையான டைனோசஸோட எரா அதாவது டைனோசஸோட ராஜ்யம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழைக்கு அப்புறம் தான் அதிகமாகி இருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் டைனோசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு டைவர்சிட்டியோட வளர இந்த மழை வந்து மிகவும் உதவி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் நம்ம உலகத்தை திரும்பவும் செழிப்பாக மாற்றினதும் இந்த இருபது லட்சம் வருஷம் தொடர்ந்து பெய்த மழை தான் சரி அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி ஓசோன் அந்த அட்மாஸ்பியர் லேயில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அது சரி ஆயிடுச்சா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எஸ் இப்படி அதிகப்படியாக வளர்ந்த அந்த மரங்கள் எல்லாமே கார்பனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்க ஆரம்பிக்குது அண்ட் நிறைய கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் வந்து கலந்து நிறைய லைம் ஸ்டோனா அதாவது சுண்ணாம்பு கட்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ கார்பனோட அளவும் வந்து குறைய டைனோசோட உண்மையான ராஜ்யம் இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் சைனிங் ஆஃப்